Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qui negli studi di RTM come ogni settimana pronti a vivere un nuovo appuntamento di Tratti e Ritratti. Il format che predilige l'arte, la bellezza e la creatività e lo fa grazie alle storie appassionanti dei tanti ospiti che di puntata in puntata si raccontano davanti alle nostre telecamere regalandoci davvero momenti incredibili e mettendo a disposizione tutta la loro professionalità sul campo. Chi ci segue da un po' saprà che sono state tante le realtà che hanno preso parte a questo format tratti e ritratti, da attori a registi a produttori televisivi, produttori ehm, anche nel campo della discografia, e poi ancora cantautori, persino uno scopritore di galassie. Che dire, oggi ci dedichiamo a un altro campo delle arti visive che è quello della fotografia e lo facciamo grazie a un ospite unico nel suo genere. Lui è cremonese di nascita e milanese di adozione, con la passione per l'immagine e anche per la musica, in maniera particolare per la musica rock. Una carriera davvero lunga, iniziata presso eh, il laboratorio della Arnoldo Mondadori, a seguito della quale ha avuto eh, la possibilità di fotografare tantissimi grandi del jazz, da Duke Ellington a Nina Simone, Ella Fritz Gerald, Miles Davis e tanti tanti altri. Ha collaborato con tante etichette discografiche, realizzando tanti bellissimi ritratti musicali e, che dire, ha anche ehm, contribuito a realizzare quelle che sono le copertine di artisti, di, del dischi di tanti artisti del calibro di Lucio Dalla, di Enzo Iannacci, di Paolo Conte, su ad esempio la copertina del disco di Dalla, appunto Dalla, eh, del 1980, quella di Balla Balla Ballerino e futura per intenderci, che è diventato un vero e proprio simbolo di questo artista straordinario che l'ho accompagnato per decenni sui manifesti e anche nei vari concerti. Ma non finisce qui perché il nostro ospite è anche da cinque anni il fotografo ufficiale della rassegna Tenco che si tiene ogni anno presso il teatro Ariston e che dire eh, se non che ha uno, un archivio sterminato di ritratti musicali eh, da Mina, Adriano Celentano, Giorgio Gaber, eh, De André fino alle icone della musica internazionale come B.B. King, eh, Anderson de Gitrotal, Jimi Hendrix il suo battesimo di fuoco e non ultimo il Rolling Stones, pensate un po', nel 1970 è stato eh, l'unico fotografo accreditato. Quindi una storia musicale raccontata attraverso le foto e che lui a sua volta ha voluto raccontare in un libro in prossima uscita eh, che raccoglierà i 50 anni della sua carriera nel campo musicale correlate da tanti bellissimi aneddoti dei quali ci parlerà nel corso di questa intervista. Ma non perdiamo tempo, ve lo presento subito. Abbiamo in collegamento con noi il fotografo rock Renzo Chiesa. Grazie Laura. Ciao Renzo, buonasera, benvenuto. Grazie, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori e ascoltatrici. Grazie. Ti hai tutto tu veramente, io potrei anche andarmene ormai. Perché... <ride> no, Quello no, assolutamente. Mi ha fatto un po paura, perché sembra... <ride> sembra che uno dimostri 120 anni, no? non quelli che ho io. Assolutamente, no, buone, semplicemente buone, stato... hai, hai iniziato molto presto e quindi questo ti, ti ha dato la possibilità insomma, di fare tante cose straordinarie. Devo dirti anche la verità, ehm, mi, per mia missione non, non ti conoscevo e ti ho scoperto grazie a un nostro ospite che abbiamo avuto qui, eh, Roberto Manfredi, che lo salutiamo, e sbirciando tra le sue foto, proprio in merito alla produzione dell'album Gelato in Limone, ho trovato questa bellissima foto che portava la tua firma. E così mi sono incuriosita e ho detto, eh, perché non invitarlo qui a Tratti e Ritratti? E la redazione ha, ci ha subito detto, sì, contattiamolo immediatamente, perché sicuramente avrà tante cose straordinarie da raccontarci. Innanzitutto come stai, Renzo? Ah, noi bene, un po' blindati a Milano, anche se da stanotte diventeremo zona gialla, per cui avremo un pochino più di libertà di movimento, ma comunque noi stiamo vivendo veramente blindati, blindati in casa a lavorare con poche, poche, poche uscite, quindi no cinema, no teatri, no musica, solo, solo archivio e lavoro di computer. Per il resto... Sì, io ringrazio Alberto Manfredi, che peraltro è un amico 
Sì, infatti abbiamo lavorato assieme in quella, in quella edizione del disco di Paolo Conte, il gelato limon, lui era seduto al mixer insieme a Claudio Fabi, che era il, l'arrangiatore di quei brani musicali. Quindi lo ringrazio se mi, ha, se mi avete scoperto, anche perché noi fotografi in realtà siamo conosciuti sì nell'ambiente, ma non è che abbiamo un grande... Cioè viviamo un po' nell'ombra, all'ombra degli artisti, ci piace di più stare al di qua del palcoscenico, non sul palcoscenico come mi sembra di, di vedermi in questo momento che mi trovo anche un po' emozionato perché non è la nostra, non è la mia posizione abituale. Beh, diciamo che è un po' quello che succede a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, no? dai produttori agli autori per, le, per i grandi interpreti e quant'altro. Ascolta Renzo, tu sei nativo di Cremona e poi ti, ti, diciamo, ehm, sei milanese di adozione, perché la, Milano mi pare di capire sia stata una città molto importante per te, sia per gli studi sia eh, per la formazione e ti hanno dato la possibilità appunto di fare queste grandi esperienze. Ma eh, come ti sei avvicinato alla fotografia? Quali sono stati i tuoi diciamo, fotografi di riferimento? Cosa ti ha dato questa spinta per entrare eh, in questo mondo? Chi era Renzo Chiesa prima di diventare il fotografo rock? <ride> Ma guarda, eh, chi ero prima io ero uno studente con poca voglia di studiare. Avevo tanta voglia, mi ero già, immag- mi ero già innamorato dell'immagine Nell'immagine televisiva, quando mio padre, figurati, nel 58 comperò il primo televisore e io già vedendo i primi, i primi reportage in Africa degli animali oppure delle, così, delle abitazioni e mi ero innamorato dell'immagine, non, non sapevo esattamente se fotograficamente o cinematograficamente. A Milano, a Milano mi sono iscritto a una scuola di fotografia e insieme a una scuola di grafica per cui percorrevo parallelamente queste due strade poi c'è stata l'occasione di vedere un film che credo abbia rovinato molti della mia generazione che era un film di Antonioni Blow Up dove si vedeva questo fotografo inglese con una giacca di velluto blu jeans bianchi, Nikon al collo che se ne va al parco per fare quattro fotografie si accorge di fotografare un omicidio, per cui tutto questo svolgimento dell'immagine che lui torna in camera oscura, ingrandisce, trova, scava, insomma questo film veramente ha aperto le menti, le menti a molti e sono diventato e sono entrato così nell'ambito dei laboratori, prima della Mondadori, poi di altri fotografi, perché poi sai si girava si giravano ambienti fotografici diversi per imparare tecnologie nuove, anche perché non si sapeva esattamente qual era il genere fotografico. Inizialmente non puoi sapere che cosa ti piace di fare. Mi piaceva la musica. Ho cominciato a fotografare la musica nel 68-69, appunto, primi con uh, Jimi Hendrix, poi i Rolling Stones nel 70, contemporaneamente tutto il jazz che c'era al teatro lirico con il festo internazionale del jazz e via via. Non pensavo sinceramente di riuscire a vivere e di riempire il mio frigorifero solamente facendo foto di musica. Per cui piano piano mi sono aperto ad altre esperienze fotografiche, collaborando con editori, giornali. La mia intenzione era quella di comunque fotografare, solamente, fare solamente ritratti, perché mi piaceva avere avere in studio dei personaggi famosi, scrittori, attori, musicisti, perché io mi ero ispirato un po' a questi grandi fotografi americani, Richard Avedon e, ed altri, che avevano questi studi enormi, fantastici, e, fotogra- e facevano queste fotografie veramente straordinarie, con questi bianchi e neri magnifici. Io nel frattempo mi ero costruito la mia camera oscura, per cui il dio bianco e nero me lo sviluppavo e stampavo io. E cominciavo ad avere, ad avere dei primi risultati. E risult- il, primo, diciamo, il primo risultato importante è stato la realizzazione della copertina di Lucio Dalla, che a differenza di molti lavori che vengono commissionati al, al fotografo dalla casa discografica, in realtà io sono andato da Dalla, 
io l'ho voluto fotografare, io ho stampato quella fotografia tagliata proprio sotto gli occhi e poi gliel'ho mandata. E, e questo ha fatto nascere questa immagine come una, una, un'icona, è diventata l'icona sua. Peraltro, se volete, guardate, ca- casualmente ce l'ho qua, giusto per farvela vedere, è questa. E da lì, sì, Paolo Conte, Iannacci e via via via, ma simultaneamente, ripeto, collaboravo anche con riviste tipo Amica o altri settimanali mensili, sempre nella categoria ritratti. Mi pare che per Lucio Dalla tu abbia fatto circa 72 foto, due rollini o qualcosa di simile, come sei arrivato poi alla scelta di quella foto? Raccontaci per bene come sono andate le cose. Ma, allora le cose, la cosa guarda, è, molto, è molto strana perché appunto come ti dicevo non è stata commissionata la foto, un mio amico, io ero in camera oscura a stampare, un mio amico mi dice, eh, io, io collaboravo con un mio amico giornalista che già scriveva di musica, pubblicavamo su delle riviste piccoli giornaletti quasi, quasi regionali e mi dice guarda che Lucio Dalla sta registrando a Carimate, se vuoi ti do il telefono, ma io telefono, risponde il centralino e dico posso parlare con Lucio Dalla per favore? e me lo passano, tu pensi una cosa così oggi sarebbe inimmaginabile Lucio molto gentile mi dice guarda sì, domani se vieni facciamo eh, mezz'ora di sosta, due, due e mezza e vieni facciamo le fotografie vado, faccio le foto, due rullini anche perché all'epoca i rullini costavano i soldi erano pochi, bisognava eh. anche risparmiare sugli scatti Immagino. torno in camera oscura, sviluppo stampo Già, molte, già alcune riviste, soprattutto di Vogue, mi chiedevano, mi chiedevano fotografie di Lucio Dalla e anche di altri personaggi. E continuavo a darne una che era simile a quella, di lui con la mano sul cappellino, sulla testa. All'ennesima richiesta dico, ma, ma è possibile che io abbia solo quella foto? Tiro fuori i provini, mi cade l'occhio sull'ultimo scatto, che era quello. Quello era l'ultimo scatto del secondo rullino. Ho avuto un flash, sono entrato in camera oscura, l'ho stampata quadrata, tagliata qua sotto perché in realtà la foto sarebbe a mezzo busto, l'ho stampata 30-30, grande come un vinile, ne ho mandato una copia a Lucio di cui avevo l'indirizzo, gli ho detto Lucio se vuoi questa è la tua nuova copertina e lui me l'ha fatta acquistare dalla sua casa geografica, dalla RCA. È nato in un modo veramente atipico, perché in genere, ripeto, le copertine sono commissionate, ma questa è come dire l'ho imposta. Ecco, però non è l'unica, se pensiamo anche alla copertina del celebre album Gelato al Limon di Paolo Conte del 1979, un disco del grande salto per l'artista, eh, nel quale Conte cambia proprio produzione, si affida alla Nanni Ricordi, a Claudio Fabi, che è anche il papà di Nicolo Fabi, per gli arrangiamenti, passando agli Stone Castle Studios di Carimate, avvalendosi anche di musicisti nuovi, tra i quali anche... Franco Mussida della premiata Fonderia Marconi. Ecco, la, la copertina, eh, magari descrivicela tu, <ride> io lo so come, però magari <ride> lo faccio dire a te. Sì, la copertina, è tutto è nato perché con il mio piccolo portfoglio vado a trovare un giorno Nani Ricordi, eh, faccio vedere tutte le foto in bianco e nero, lui dopo la terza mi dice, benissimo, ci sarebbe da fare la copertina di Paolo Conte. Allora Paolo Conte, sì, era conosciuto e più come autore, aveva scritto canzoni per Patti Bravo, per... E mi diede un nastrino da ascoltare, mi ha detto guarda, ascolta questo nastro, fatti delle idee e, e, e vai a Carimate a fotografarlo. Sono andato a Carimate a fotografarlo, però poi l'idea del, di Carimate non era più molto adatta alla copertina e io avevo proposto di fotografarlo mentre suonavo in un piccolo locale. L'abbiamo fatta in un ristorante qua a Milano, il Brelin, sul Naviglio, con lui al pianoforte, la, un basso, un contrabbasso, una batteria e, e abbiamo finto che lui suonasse. La foto l'ho fatta volutamente molto sgranata, molto con i colori un po' rovinati perché è come se sembrasse una foto fatta durante un concerto con poca luce come succedeva spesso nei night club. E di Iannacci invece cosa ci racconti? Iannacci, Iannacci sempre con la regia di Nani Ricordi che per me è stato eh, 
l'uomo, un uomo non importante, ma di più della discografia, perché lui non voleva i nomi, lui voleva le idee, voleva gente che andasse da lui e tirasse fuori delle idee. Mi convoca e mi dice, guarda, c'è da fare la copertina di Annaci, il disco si chiamerà Fotoricordo, e io lì in un attimo gli ho detto, benissimo, la foto è già fatta, facciamo una foto in studio, vestito classico, con la moglie, il Paolino, eh, facciamo un ritratto come si faceva negli anni 50, 60, un ritratto perfetto, l'idea è piaciuta e, e, e l'abbiamo realizzata che poi è questa qua, anche questa casualmente, casualmente ce l'ho da farvi vedere. E poi ci sono delle fotografie all'interno del libretto, come succedeva spesso, che lui mentre suona il pianoforte, e, e questo, così è, così è nato. Allora Renzo, anno 1968, il tuo battesimo di fuoco, arriva a Milano il marziano del rock, un certo Jimi Hendrix, il suo primo concerto italiano al Piper. Ecco, eh, anche qui sicuramente avrai qualcosa da, da raccontarci. Io ho letto qualcosa. <ride> Cosa eh sì. ci racconti tu di bello su Hendrix? <ride> eh, è stata una giornata veramente particolare, perché come usava i tempi, i, i musicisti facevano due concerti, il facevano pomeridiano e la serale. Il Piper di Milano, che era un po' la fotocopia del Piper di Roma, questo era un po' più piccolo quello di Milano, e, e, ospita Jimi Hendrix. Milano era tappezzata di manifesti. Non è che noi a quell'epoca, perlomeno io, conoscessimo così bene la discografia di Jimi Hendrix. Vedevamo questo manifesto in giro per Milano, meraviglioso, a colori, grande, qualche... Considera che allora non c'erano né radio private, la, la Rai figura che non trasmetteva certo musica rock. Quindi sentivamo un po', qualcuno aveva i soldi per comprare qualche disco, ma, ma, ma poca roba. Totale, mi fiondo al Piper con la mia macchina fotografica al collo, una macchina fotografica tranquilla, delicata, quelle macchine che avevano tutti in famiglia, se, senza pretese. Ecco. E, e invece... Il Piper era già pienissimo, invece al pomeriggio lui non suonò perché allora c'era già il problema di stupefacenti, insomma gli strumenti erano fermi in dogana e non sono arrivati in tempo e lui ha detto ragazzi io con gli strumenti di un altro non suono perché sapete lui, lui aveva questa, questa Gibson, praticamente era fatta a, a sua immagine e somiglianza, tutta, tutta trasformata, non poteva suonare con la chitarra di un altro, i suoni sarebbero stati diversi. Per cui con il teatro, con il Piper pieno, gremito, dice ci vediamo questa sera. Benissimo. Tutti fuori però c'era il problema che la sera il concerto costava 500 lire in più. Ora si, par si parlava di poche lire in più. 500 lire in più. Noi avevamo pagato già per il pomeriggio, non volevamo pagare la differenza perché eh, noi non era colpa nostra se non ha suonato. Cioè, totale. Eh, riunioni, casini, botte, spinte, che tutti fuori ci fanno entrare a noi che eravamo lì al pomeriggio per primi alla sera e io mi sono fiondato proprio sotto ed ero in piedi eh, dietro alle prime quattro file di ragazzi che erano, che erano sdraiati per terra. Quindi avevo il Jimi Hendrix praticamente a due metri da me, l'avevo proprio frontale. E... Avevo già fatto un po' di fotografie il pomeriggio, della gente fuori, come erano i giovani, l'abbigliamento, poi c'erano dei miei amici, quindi il rollino era uno solo e alla fine quando mi sono trovato in crisi davanti avevo sì e no, sette, otto scatti, e sono stato, come dire, eh, non tanto previdente, avevo consumato de degli scatti de un, di un rollino prezioso con delle foto anonime, però la mia foto di Hendrix c'è ed è uscita, l'abbiamo pubblicata anche su un libro, che, un libro che dedica ad Hendrix, perché Hendrix venne in Italia e fece tre date, Milano, Bologna e Roma. La Modori pubblicò un libro anni fa dove c'erano le tre date e c'erano già, era già due mie fotografie. Come era conosco, questo... ancora gente, conosco ancora gente che pia mi piange sulla spalla perché alla sera non avevo il permesso dei genitori per rimanere per vedere il concerto. Io i miei genitori neanche li avvisai, Rimani, rimasi là 
perché volevo entrare per primo. Com'era questo, questo locale, questo Piper, giusto per farci un'idea? Il, il Piper era un locale per, per noi giovinetti che andavamo il sabato, era un locale strano che dava sul Parco Sempione con un giardinetto dietro, aveva due palchi, aveva due palchi era un rettangolone con due palchi, si alternavano. Dei, noi ci andava così per sentire un po' di musica diversa, non la solita musica melodica, ma soprattutto si andava perché era piena di ragazzine, insomma, come noi, la politica anche per come dire, socializzare. Ecco. Però ci sono stati, il Piper ha ospitato veramente dei grandi, dei grandi gruppi, a parte Hendrix, ma bene, non so, lo Spencer Davis Group, Brian Hogan and the Trinity, eh, c'è stato, stato un bel periodo. È stato un bel periodo. Poi ha cambiato gestione, ha cambiato nome, adesso praticamente non c'è più. Io so che ascoltavi anche Radio Lussemburgo, sbaglio. <ride> eh, la, la Lussemburgo era, come tu saprai, era già una, una delle due radio private che trasmettevano eh, in tutta Europa trasmettevano musica rock, trasmettevano musica che generalmente le radio e le televisioni non trasmettevano. Quindi l'ascoltavamo di no, io per esempio ascoltavo di sera con una radiolina, mi, mi sintonizzavo e lì, e lì veramente sentivamo tutti quelli che poi sono diventati proprio famosi, i eh, Cream, John Mayall, Bob Dylan, eh, italiani neanche uno, se ne sentiva neanche uno. Gli italiani non hanno mai sfondato non hanno mai sfondato in Inghilterra o negli Stati Uniti, cioè que quelli che l'hanno fatto l'hanno fatto perché vanno a cantare per gli immigrati, ma non certo per, per gli autoctoni. Per cui Radio Luxemburg è stata veramente la prima radio privata importante. Assolutamente. L'esperienza con Hendrix ha rappresentato un po', se vogliamo, la genesi no? di una cifra stilistica. Tanti concerti ai quali hai assistito e tanti gli artisti immortalati in splendide immagini che ti proiettano in un'altra dimensione. Soprattutto trasmettono la forza interiore di ogni artista. Insomma, sono un po' il ritratto dell'anima di ognuno, se vogliamo. Come quelli che hai scattato ai mitici Rolling Stones, perché cari telespettatori dovete sapere che il nostro Renzo Chiesa ha fotografato i Rolling Stones nel 1970 ed è stato l'unico fotografo accreditato. Sicuramente adesso ci dirà qualcosa anche in merito a questa faccenda, vero Renzo? Sì, sì, i Rolling Stones, Paralido, Paralido che era, il Paralido era, era la... La, il, il, il palazzetto dello sport di Milano dove giocava la squadra di basket quindi era un posto adibito allo sport a volte qualche incontro di box minore non certo per la musica perché l'acustica non era fatta per ascoltare musica anzi credo che tutti i concerti a cui ho assistito devo dire che musicalmente sonoramente non si è mai sentito un gran concerto noi si andava lì perché avevi, avevi gli stones davanti Avevi, avevi il personaggio importante, gli Who, eh, so, Buccini, ma se non eri nelle prime file non sentivi bene, sentivi fatto. Io ancora non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo chi mi diede il pass per andare, andare eh, di fianco al palco, nella transenna fra palcoscenico e pubblico. Io ero in quella zona neutra, dove, dove ci vanno gli operatori e i fotografi. E, e loro fecero due concerti, io ero alla sera, praticamente alla sera c'ero solo io e, e, un, un, e un operatore della RAI, probabilmente altri fotografi di agenzie, perché allora fotografi come me, che lavoravano, facevano i battitori liberi, diciamo, facevano le foto per loro e poi cercavano di vendere, non ce n'erano, c'erano fotografi mandati da agenzie fotografiche o fotografi mandati da giornali, dai quotidiani, perché allora il quotidiano aveva i fotografi eh, assunti come giornalisti, adesso non ci sono più. Quindi probabilmente gli altri erano andati al pomeriggio, io sono andato la sera e sono stato praticamente tutto il concerto, tut... perché poi i Rolling Stones non è come adesso che suonano per due ore, due ore e un quarto, a Milano suonarono 48 minuti, voglio dire poco meno di un'ora, è, è veramente un concerto brevissimo, però io tutto il periodo sono stato lì, 
e avevo Mick Jagger proprio a un metro e mezzo di distanza anzi ho una foto dove io lo, segu- io lo seguivo e lo vedevo che, ca- che-, che praticamente camminava sui gomiti sdraiato sul palcoscenico e si trascinava e mi era anche venuto abbastanza vicino e mi ha anche guardato sicuramente non mi ha visto ma sembra che mi abbia guardato con uno sguardo come per dire guarda che se non te ne vai da lì ti faccio capire perché si può più fare adesso i fotografi non possono più fotografare un concerto e stare sotto il palco per, tu- per tutta l'ora l'ora e mezza o due di concerto adesso ti danno il permesso per 10, 12, 13 minuti e poi ti cacciano quello che puoi fare fai senza muoverti ti, metti, ti mettono in un angolo e quello che puoi fare lo fai da lì e invece una volta, una volta era diverso tra l'altro ti invidio tantissimo perché io eh, adoro i Rolling Stones che sono la band più longeva della storia del rock all'epoca erano un po' anche gli antagonisti dei Beatles se vogliamo quindi eh, beato te ti invidio davvero tanto ascolta Renzo, rimanendo sempre in tema di, di scatti no? che è la tua materia, la tua professione sono tanti gli artisti che hai ritratto che delencarli veramente ci vorrebbero giornate intere eh, ne nomino giusto qualcuno Bob Marley, B.B. King Frank Zappa, Demetrio Stratos eh, Anderson De Gitrotal Giorgio Gaber, Asnavur eh, Cicoria e tantissimi altri. Tu a tal proposito hai deciso di eh, fare un libro che racchiuderà insomma, i 50 anni della tua vita nell'ambito eh, musicale e queste foto saranno un po' correlate da degli aneddoti interessanti ti va? visto che noi di RTM siamo curiosoni anche sicuramente il pubblico che ci sta guardando è molto curioso ti va di anticiparci qualcosa? è possibile? sì, guarda, hai ragione Eh, ho deciso di pubblicare come ti dicevo inizialmente non non avevo mai pensato all'inizio della mia attività di poter vivere di musica invece invece la, la mia vita mi ha smentito cioè io ho vissuto Uh, ho vissuto parte della mia attività metà della mia attività era proprio sull'attività musicale quindi uh, ringrazio i musicisti i discografici quindi alla mia età ho pensato di raccogliere questo materiale anche per lasciare così un piccolo mattoncino un ricordo di quello che uno ha fatto nella sua vita insomma. quindi si chiamerà 50 50 anni 50 anni che si chiama e poi il sottotitolo sarà più o meno le facce della musica o qualcosa del genere praticamente parte dal 68 e termina nel 2017 sono 50 anni di personaggi solo, solo quelli legati alla musica in questo periodo sto ultimando la raccolta delle liberatorie perché c'è questo problema legale per cui tu non puoi pubblicare le facce di uno famoso in un libro se non hai la, la liberatoria proprio questa mattina mi è arrivata la liberatoria visto che l'hai citato tu, da Ian Anderson da Londra. Gli ho mandato la fotografia e gli ho detto Ian, pubblico questa foto sul libro, uh, intanto vorrei l'ok, e poi sai qualcosa, due, due, due righe che io userei come di scalia. Lui guarda la fotografia e mi ha detto Renzo, non pro, no problem per la pubblicazione. Per la scalia ti dico questo, in questa foto sto indossando un soprabito che mi hanno stracciato i fan nel, nello stadio di Dublino nel 1969, un soprabito di cui mi sono innamorato e lo sto, lo, l'ho messo per anni anche se era stracciato e ce n'era solo metà. Quindi ah. eh, questa è la sua didascalia. Eh, per esempio, adesso è una domanda, ce ne sono tantissime, tanti, tanti, ma so, eh, un italiano. Uh, uh, Paolo Conte ecco per esempio Paolo Conte di cui io sono e ho potuto di essere un amico ho fatto due copertine di dischi ci sentiamo regolarmente la sua didasca- lui ha scelto la foto abbiamo scelto la foto da pubblicare e come didascalia ha scritto no didascalia ah, ecco <ride> sintetico al massimo sì, nel, libro, nel libro non ci vorrebbero didascalie io gli ho spiegato che invece Probabilmente il pubblico gli piace leggere anche due... Non so, per esempio, Mauro Pagani nella sua fotografia 
si ricorda della canottiera che aveva su e, 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 e cita la canottiera perché gliel'aveva regalata una sua amica, una sua fidanzata. Cioè, capisci, ho fatto una raccolta di cose che non riguardano la carriera del musicista stesso. Cioè, non mi interessa che uno racconti cosa ha fatto nella sua vita musicale. Perché quello... È sotto gli occhi di tutti. Il mio libro non è enciclopedico. Il mio deve essere di spigolature, di cose anche divertenti, anche spiritose. E sto ultimando in questo, in questo periodo, anche perché bisognerà andare in stampa all'inizio del 2021 per essere in, in libreria a settembre dell'anno prossimo. Ascolta Renzo, eh, la collaborazione con tanti grandi editori come Mondadori, Rizzoli, Abidare Segesta, ma anche come eh, testate Panorama, Costruire, Classic Rock e tante altre, ti ha permesso non solo di fotografare grandi artisti, ma anche scrittori, artisti, eh, chef eh, in giro per l'Italia e nel mondo. Infatti, eh, curiosando un po' sul tuo sito, perché io sono una curiosona, come ho già detto, <ride> ho potuto notare la galleria Landscape e le numerose foto insomma, da tutto il mondo, eh, Mosca, Berlino, Texas, ecco. Credo sia una cosa meravigliosa per chi fa la tua professione poter viaggiare. Cosa conservi nel cuore uh, di questi viaggi? Beh, ho, ho viaggiato perché, come ti dicevo, non tutta la mia attività si è svolta nell'ambiente musicale, ma ero e sono ancora uno che si stanca in fretta di quello che fa. Anche se poi ho fatto tante copertine, tanti ritratti, però a me piaceva anche viaggiare, per esempio ho lavorato parecchio con gli uffici turistici, per cui lavoravo per le riviste e organizzavamo dei tour, inventavamo dei tour per i turisti. Non so, una volta sono voluto andare a Montreal, in Quebec, perché lì eravamo vicino agli indiani, poi lì c'è l'acero, c'è il succo d'acero, ci sono varie cose che magari sviluppate anche fotograficamente, poi con un buono scritto, e lo vendevamo per, per le riviste. Viaggi così ne ho inventati, ne ho realizzati alcuni, per esempio uno bellissimo, ho fatto il viaggio eh, che praticamente, io ho fatto solo i primi castelli di Ludwig eh, in Baviera, che sono distanti, uno dalla, sono, non mi ricordo se sono 15 o 30, non mi ricordo più quanti castelli sono, ma è un viaggio turistico meraviglioso, noi naturalmente non raccontavamo, io non raccontavo solo quello che era l'obiettivo, cioè il castello, ma tutto quello che c'era vicino, cioè ristoranti, alberghi, quelli che meritavano, musei, eh, artigiani. Quindi nel, nel viaggio fotografico mettavamo veramente diciamo, una decina di piccoli servizi all'interno, quindi era veramente un lavoro. Quello che mi ricordo, che mi piace molto ricordare, è, è Houston. Ci sono stato due volte, Houston e... Vabbè, a parte New York, che è una città che uno non può scordare, perché è veramente la, per me è la città numero uno al mondo. Però Houston a me è piaciuta perché io me l'immaginavo... Io sono un grande lettore di Tex Wheeler, mi piacciono molto i film eh, di cowboy indiani. Immaginavo Houston, una città in mezzo a un deserto, con dei rametti, di, dei rametti di, di secchi che, buta, che volavano... No? tirati dal vento e invece sono arrivato nel Texas Houston è una città dentro una foresta Houston è completamente verde ha un fiume che la attraversa un fiume in cui ci sono gli alligatori cioè in centro la città cioè una meraviglia tutto diverso da quello che pensavo io poi vabbè è l'America Cratacieri da una parte eh, Bidonville dall'altra tutto quello che volete però poi lì c'è il blues e via via via, Tex-Mex, il cibo, di tutto. Questi sono bei be ricordi. Hai potuto riscontrare approcci differenti rispetto all'Italia nei confronti dell'arte oppure no? Dell'arte? Sì, in generale. Ma sai, eh, eh, guarda, allora, dal punto di vista fotografico, per esempio, gli americani dagli, Euro dagli europei non comprano niente. Nel senso che se loro vogliono fare un servizio su Roma 
o sulle bellezze di Milano o del sud Italia, non comprano le foto fatte da me o da altri fotografi. Mandano un loro fotografo che sta qua un mese e fa le fotografie. Quindi è difficile venderla, anzi è impossibile. Siamo noi che compriamo. Anche dal punto di vista dell'arte, sai, andare... Beh, io non ho mai avuto... Io ho esposto un po', io ho esposto a Milano e in Italia, anche a Lugano, ma non è che sia... Abbia, abbia avuto, sì, ho esposto a Shanghai durante le Olimpiadi eh, in, una galleria, in, una galleria italia, in una raccolta di gallerie italiane che è andata a Shanghai, abbiamo esposto ognuno due, due, due immagini. Ma non è che abbia una grande esperienza di gallerie all'estero, ne ho un po' più in Italia. Per cui, però credo che sia difficile andare a New York ed esporre le tue fotografie. Perché generalmente non le vogliono, nel senso che loro vogliono vendere, non vogliono comprare. È così. È difficile bucare, bucare quel, quel mercato. Devi essere proprio, non lo so, devi essere Ugo Mulas. Non lo ricorda, ecco. Ma erano altri tempi. Cioè, voglio dire, Ugo Mulas, quando andò negli Stati Uniti, diventò famoso perché perché riuscì a fotografare quello che nessuno aveva fatto, è riuscito a fotografare quello che stava nascendo, la pop art, quindi ha fotografato Andy Warhol, che era un ragazzino, eh, Roy Lichtenstein, Rauschenberg, tutti questi grandi artisti della pop art, li ha fotografati a quell'epoca. Quindi il suo libro su New York l'avrà venduto anche a New York, ma poi le cose sono cambiate, non sono più così. Non sono più così. Non, c'è, non credo che ci sia questa apertura di di barriere no, non credo che ci sia guarda solo la musica quanti italiani quanti musicisti italiani sono andati a cantare sono andati a cantare in America a parte quelli che cantano per gli immigrati solo Modugno solo Modugno ha avuto un successo mondiale con Volare dove anche la gente magari non capiva non cos'erano le parole ma bastava il suo modo di cantare la sua espressività per, per convincerli per il resto, tutti gli altri vanno a cantare per gli immigrati, per gli italiani là. Vero, vero. Renzo, cos'è questa storia che porti fortuna ai candidati politici? Ah, ah. <ride> Guarda, allora, nel mio trascorso giovanile, eh, cioè io in realtà ho iniziato a lavorare con quel mio amico giornalista che ti dicevo, che è un mio caro amico Antonio Orlando, che poi è diventato vice direttore, direttore di mensili, con cui no, siamo amici, siamo fratelli. Noi lavoravamo ai, ai tempi con il giornale del, del Movimento Lavoratori per il Socialismo, l'MLS, che era legato alla Statale, Milano, le contestazioni. Ma noi non facevamo la politica, facevamo solamente la parte spettacolo, il cinema, il teatro e la musica. Però essendo lì, c'era qualche... il primo che mi ha chiesto un manifesto elettorale, io gliel'ho fatto, ed è stato eletto. Da lì ne ho fatti sei o sette, sempre col passaparola, amici, l'amico dell'amico, e sono stati tutti eletti. Chi sindaco in un paese, chi assessore in un altro, ma è stato un... così, un... <ride> non so come dire, un divertimento, anche perché poi, sai, a quell'epoca... Sto parlando di, di politici di una certa area per cui i soldi non ce n'erano, erano, tutte, erano tutti lavori veramente eh, di volontariato, di volontariato puro. Renzo, tu hai organizzato e preso parte a tantissime mostre, a Milano ai frigoriferi milanesi, a Parigi per un omaggio a Hendrix, Milano Rock, agli, ero agli eroici furori, Obiettivo Rock, la più grande mostra fotografica sul rock, fino al tuo ultimo impegno. Noi non erano solo canzonette, con un reportage a Londra del 1969. Ci vuoi dire in qualcosa in più in merito a questo ultimo progetto? Eh, questo progetto non, non erano solo canzonette, nasce da una, un libro che ha scritto Lucio Salvini, che è stato per tanti anni ehm, produttore della Ricordi. Peraltro lui è, si può dire, l'inventore, tra virgolette, di De André e di Lucio Battisti. Cioè, stiamo parlando veramente di pezzi da 90. Lui scrisse questo libro. 
Dopodiché che raccontava quello che è successo in quegli anni, fino, fino agli anni 80, 90, 80, finché lui ha lavorato. Da lì è nata l'idea, cioè a lui è nata l'idea di fare, di, di proporre questa mostra a Torino. Noi non erano solo canzonette. C'era una mostra fatta di fotografie a cui non partecipo solo io. Cioè, come fotografo ufficiale, come fotografo personale partecipo solo io. Tutte le altre foto sono foto di agenzia, perché c'erano foto delle prime apparizioni televisive degli artisti, quindi foto in bianco e nero dalla televisione, non so, c'era una foto di Duiglio Loi, Pugili. Cioè lui aveva raccolto, in questa, in, in questa morte, ha raccolto tutto quello che era successo, diciamo, da, 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 dall'inizio del boom economico fino agli anni Ottanta. Quindi la politica, la musica. Io mi sono occupato della musica, ho, ho dato foto di musicisti miei, di André, Dalla, De Gregori, Guccini. In più, in più, quello che citavi tu, il reportage fatto a Londra, perché io nel 69, aiutato anche da mio papà, da mio padre, me ne andai a Londra e dovevo rimanere 12 giorni, sono rimasto quasi due mesi e mezzo e non volevo più tornare. Continuavo a fare, perché noi vivevamo piccadilli, eravamo, dormivamo in case occupate, cioè facciamo veramente una vita non da nababbi, da beatnik, proprio on the road. E alcune di queste foto a cui io sono ancora legato le abbiamo usate e le abbiamo messe in questa mostra. Questa mostra è nata a Torino due anni fa, poi è diventata itinerante. È andata all'inizio di quest'anno, all'inizio del, um, scusa, a metà del 2019, è andata a Bologna. Poi però c'è stata la, 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 è scoppiato il Covid, per cui insomma, c'è stato un po' di, di, come dire, di fermo tecnico. Adesso la mostra è a Pesaro, perché appunto è diventata itinerante. Quindi poi ogni, in ogni puntata si aggiungono cose un po' legate a quella città. Per esempio a Bologna hanno, avevano aggiunto delle foto di, di Morandi che io non avevo. Beh, è normale. Peraltro c'è un bellissimo catalogo che riguarda la mostra iniziale, quella di Torino, Uh, stampato da Schira che è un bel catalogone e già in copertina praticamente ci sono tutte le mie fotografie alcune mie fotografie eh, quelle fatte a Bologna alcuni musicisti insomma è un, posso dire che è quasi una mostra quasi co- metà metà è mia ecco. Renzo c'è un artista che ti sarebbe piaciuto immortalare o che vorresti immortalare che non hai ancora fatto eh questa è una domanda da altro che un milione di dollari allora io sono abbastanza giovane per non aver fotografato i Beatles quando vennero a Milano eh, per cui però è chiaro che i Beatles non si possono più fotografare ce ne sono tanti personaggi ma non solo legati alla musica a me sarebbe piaciuto fotografare anche qualche premio Nobel qualche qualche scrittore importante, qualche, più, più, qualche, diciamo, stranieri, perché qualche italiano, lo so, Garcia Marquez, che per me è uno scrittore che io adoro, eh, l'avrei fotografato volentieri, ma non ho mai avuto lo, l'occasione, anche perché sai, quando lavori per i mensili o i settimanali, eh, sono loro che ti fanno fotografare i personaggi, perché loro hanno gli agganci, arriva il personaggio in Italia che presenta il libro e loro ti trovano la, l'opportunità per fotografarlo tu da solo eh, sì, a volte capita soprattutto con gli italiani posso farlo e l'ho anche fatto quello di telefonare e dire scusate, vorrei venire a fare due foto per esempio una cosa così è successa con Nanni Moretti Nanni Moretti anche lì c'è un episodio spiritoso perché Nanni Moretti venne all'epoca a presentare a Milano il film il suo primo film il suo secondo film, Ecce Bombo, io lo, vedo, lo, sento, lo sento intervistato in diretta in una radio privata, telefono a questa radio, chiedo di parlare con lui, mi fisso l'appuntamento, mi dice guarda ho un treno in centrale alle 5, eh, vediamoci lì un po' prima e facciamo due fotografie in centrale, perfetto, mollo tutto, vado sul centrale di Milano, 5 meno un quarto, 5 meno 10, 5 meno 5, 5, il treno è lì, il treno parte e Nani Moretti non arriva. 
siccome il treno è partito è arrivato un animo reti con le valigie mi guarda classici, tu il fotografo, sì quello è il treno per Roma, sì fa cadere le valigie e siamo rimasti insieme un'ora e mezza per cui l'ho fotografato in lungo e in largo perché ha perso il treno se fosse arrivato, come era sicuramente in ritardo, avrebbe preso il treno e io non l'avrei fotografato e invece è arrivato molto in ritardo per cui ho sfruttato e l'ho fotografato e gli ho fatto dei bei ritratti a volte ci vuole anche un po' di fortuna Beh, sì. nel nostro lavoro. Assolutamente sì. Visto che hai anche scattato foto a tanti chef, ecco, la domanda che vorrei farti è, visto che l'appetito viene mangiando, se vogliamo, <ride> ti piace mangiare? Qual è il tuo piatto preferito? <ride> ah, guarda, mangiare mi piace moltissimo. Poi quando ho frequentato per una decina di anni questi chef, ti assicuro che la colina in bocca non è mai mancata. Io devo dire che uno dei miei prati preferiti è un piatto qua del nord che è praticamente la cassola, cioè sono le costine di maiale con, con la verza. Però, però non esiste. Io quando vengo al sud, quando vado in Sardegna o in Puglia, cioè io, io mangio di tutto, soprattutto i piatti locali. Mi piacciono proprio i piatti locali fatti bene. Certo, questi chef stellati eh, mi hanno un po' aiutato a riconoscere alcuni sapori, a capire la differenza tra una cosa e l'altra. E... No, quello è stato un lavoro che mi, ha... che mi è piaciuto moltissimo. Insomma. Tre e aggettivi per... per descrivere Renzo? Ma io sono sempre stato uno timido, un po' riservato. Eh, fortunatamente ho capito che la macchina fotografica è un passepartout, è un passepartout che apre mille porte. Ti assicuro che a presentarsi in qualsiasi occasione con la macchina fotografica in mano, eh, nove volte su dieci ti danno l'opportunità di fotografare. Ma faccio un esempio, faccio un esempio. se sai che c'è due o tre politici che stanno parlando della Confindustria qua di Milano, e tu non hai l'invito, non hai il pass, non hai niente. Ti presenti con la macchina fotografica al collo, un po' di cicchetta, magari un po' di nome ce l'hai, ti fanno entrare a fotografare. Ti fanno entrare a fotografare. È un pass per tu la macchina fotografica. Per cui questo ha aiutato, come dire, mi ha tolto un po' di quella timidezza che avevo, che avevo inizialmente. Tre aggettivi invece per descrivere Renzo il fotografo invece. <ride> bah, Renzo il fotografo è sempre stato uno che non si è mai lasciato come dire, coinvolgere nei tentativi andati a male. Cioè, ho sempre rischiato, ho sempre cercato di, di, di recuperare, se c'era del tempo da recuperare, non mollare mai la preda, corrergli sempre dietro, non stancarsi. È, un è stato un mestiere adesso lo è un po' meno, ma è stato un mestiere dove ci voleva veramente del tempo libero, non dovevi avere tanti legami perché le occasioni capitano nei momenti più, più inopportuni e tu devi essere pronto per coglierli al volo non, di, non, non, non nego di aver perso dei treni anche importanti per varie questioni di, 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 di carattere, di tempo comunque sono sempre stato uno molto attaccato al mio lavoro, presente e, e, e anche un po' come dire, puntiglioso, cioè molto, molto, molto preciso, anche, forse non dovrei dirlo io, ma insomma il mio bianco e nero per esempio era molto, doveva essere perfetto, non bello, doveva essere perfetto, lavorato bene, stampato bene. Faccio un'ultima domanda Renzo perché siamo in chiusura. Come okay. vivi il tuo rapporto con i social, visto che oggi ormai siamo tutti eh, connessi, <ride> almeno in rete? <ride> bah, guarda, io la prendo un po', la prendo un po eh, seriamente e un po' spiritosamente. Cioè, è chiaro che eh, io come tanti sono su Facebook, sono su Instagram, eh, Twitter, eh, anche se li uso meno. Facebook, cioè io lo uso come comunicazione, come comunica so che metà di quello che c'è su Facebook sono fake news, sono un po' di stupidati, sono un po'... 
però io quando faccio una mostra quando va, uso anche Facebook per, per, per fare pubblicità a quello che faccio eh, addirittura, addirittura forse per un colpo di megalomania ho anche tre pagine io su Facebook per cui eh, un po' esageratamente perché uno dedicato ai ritratti una alla fotografia in genere e l'altra quella normale che chiamiamola così del chiacchiericcio quindi ogni tanto metto un bel ritratto sulla parte ritratti o una bella foto nella parte fotografica e poi su Instagram anche lì metto sempre delle foto un po' particolari perché poi vado a vedere come fanno tanti qual è il tuo grado di gradimento quanta gente l'ha guardata l'ha cliccata, l'ha, ne ha parlato o, o solamente ha messo che gli piace così, ma, ma senza essere come dire, stressato o dai pochi numeri o dai tanti numeri non, lo si fa così giusto per, per tenere vivo anche un po' le giornate da pensionato e da blindato milanese quelle in cui siamo abituati, siamo obbligati a vivere ora. Renzo, dove possiamo trovarti a parte i social? Ah, venite a Milano. <ride> Hai un sito, giusto? È quello sì, che il, mio ho... sito, il mio sito nuovo è, sì certo, www.renzochiesa.com Devo dire che online c'è ancora quello vecchio, che è uguale.it più o meno le foto sono le stesse, in quello nuovo ci sono delle cose più nuove. Mi hanno detto che con il tempo quello vecchio si sarebbe chiuso automaticamente, ma ormai è passato un anno e mezzo ancora lì, io non ho capito se devo toglierlo, se si toglie da solo. Io nel uh, chiesa, renzochiesa.com ogni tanto aggiungo cose nuove, perché un po' pesco nell'archivio e riciclo delle fotografie modificandole un po', perché la fotografia è un po' come il vino diventa vecchia magari diventa anche meglio perché la puoi con il digitale la puoi limare modificare un po' il colore anche se io non amo molto modificare le fotografie però qualche ritocco per esempio adesso metto questa roba qui non so se l'hai vista che sono queste radici queste radici che sono quelle che io raccolgo in Sardegna mi diverto a fotografarle e, e, e le metto perché sono esercizi tecnici più che altro non hanno un messaggio le fotografie non hanno un messaggio perché sai le fotografie sono soggettive le fotografie oggettive sono poche le fotografie raccontano, non raccontano sempre la verità perché la verità è negli occhi di chi le guarda per cui la foto o è bella o è brutta eh, ma è soggettiva quindi niente il sito su Instagram che anche lì a differenza ho il, no, il cognome prima del nome, stranamente, perché forse non lo prendeva, quindi è Chiesa Renzo, quindi basta, tutto lì. E quello che posso dire, la, la, la cosa che mi avvicina forse un pochino a voi, non tantissimo, sarà a metà settembre dell'anno prossimo, quando presentando il libro ho già un'opzione in una galleria d'arte di Siena, per cui presenteremo il libro lì a Siena, circa metà settembre, chiuderemo la strada ci saranno dei miei amici musicisti che suoneranno perché io tutte le mostre che ho fatto a Milano ho sempre cercato di avere qualche musicista che suonasse durante l'inaugurazione o la chiusura come così come un po' di sottofondo e sono sempre venuti amici musicisti e lo faremo anche lì a Siena a metà settembre poi se riuscirò farò magari anche un bel tour anche da voi portando il libro, presentandolo se ci sarà l'occasione se c'è qualche, non so, qualche libreria, qualche struttura, vedremo, vedremo. Renzo, noi ti, ti auguriamo ovviamente ogni bene, è stato veramente un piacere stare con te, e tante cose bellissime ci hai raccontato, sono sicura che i nostri telespettatori avranno gradito tantissimo, che dire, ti auguriamo che questo libro possa uscire il più presto, così possiamo tutti eh, farci gli occhi con queste belle immagini. E ti auguriamo ancora tanti tanti successi. Che dire, grazie ancora e se vuoi salutare i nostri telespettatori. Eh, noi... Io sì. ringrazio te, la vostra televisione e naturalmente i, i vostri ascoltatori, le vostre ascoltatrici. Spero che di non aver detto troppe castronerie. Beh, insomma... 
Grazie a voi e un abbraccio fortissimo. Un po' blindato, ma un abbraccio grande. Grazie Renzo. Alla prossima. Ciao. Ciao.